Ma salve a tutti cari amici di Evosmart.it, bentornati in nostra compagnia, quest'oggi qua tra le mie mani abbiamo due smartphone molto molto interessanti di fascia media, la risposta di Redmi, quindi di Xiaomi, ha ovviamente la fascia media con Redmi Note 7 versus questo dispositivo Samsung Galaxy a 50. Chi la spunterà tra questi due dispositivi? Io ovviamente vi racconterò quelle che sono le caratteristiche tecniche principali dei due smartphone, quelle che sono le differenze e ovviamente come sempre vi ricordo di supportare il nostro canale con un tasto like, una condivisione del video, ma soprattutto di iscrivervi al canale YouTube se ancora non l'avesse fatto e adesso andiamo a lanciare subito la nostra sigla. Andiamo subito ad analizzare i due prodotti, eccoli qua, uno a fianco all'altro, Redmi Note 7 nella parte sinistra, Galaxy A50 nella parte destra, sono ovviamente due dispositivi molto molto diversi, 128 GB la memoria interna di questo dispositivo, dual sim con espansione di memoria, quindi si possono inserire come anche il Redmi Note 7, due sim al suo interno e non rinunciare all'espansione della memoria quindi in Redmi Note 7 abbiamo 64 GB di storage interno prima differenza in Galaxy A50 abbiamo il doppio della memoria di base di partenza 128 GB vi ricordo che la memoria di entrambi i dispositivi appunto può essere aumentata tramite l'espansione per quanto riguarda la parte destra vedete più spesso Redmi Note 7 più slim Invece Galaxy A50, batterie 4000 mAh in entrambi i casi, bilanciere del volume tasto power on power off sia per quanto riguarda Redmi Note 7 sia per quanto riguarda Galaxy A50. Altra differenza, speaker, primo microfono, porta Type-C in entrambi i casi, Galaxy A50 ha il jack da 3,5 nella parte bassa, cosa che invece Redmi Note 7 lo ha nella parte alta. Secondo microfono per la rimozione dei frusci e dei rumori ambientali in entrambi i casi gli smartphone ma Redmi Note 7 fa ancora di più perché inserisce una porta a raggi infrarossi per comandare ad esempio televisione o quant'altro via raggi infrarossi appunto parte sinistra vi dicevo prima carrellini ibridi due nano sim più espansione di memoria altra differenza sicuramente nei display ips lcd per quanto riguarda redmi note 7 con risoluzione full hd mentre per quanto riguarda galaxy a 50 display super amoled entrando nelle impostazioni andiamo anche a vedere quelle che sono le differenze sulle info sul sistema vedete che entrambi gli smartphone hanno versione da android 9 quindi android pie in entrambi i prodotti ovviamente personalizzati e customizzati in maniera differente qui dovete essere ovviamente voi i giudici vi piace più l'interfaccia Xiaomi quindi magari una MIUI oppure vi piace più la nuova interfaccia Samsung devo dire che a me non dispiacciono entrambe le interfacce quella Samsung sicuramente ha fatto un passo in più lato proprio restyling l'abbiamo visto anche su S9 Plus l'abbiamo visto su S10 lo stiamo vedendo anche sui dispositivi medio di gamma quindi sicuramente un plus non da poco c'è da dire che la MIUI è però veramente veramente completa e forse con la versione 11 potrà veramente aumentare ancora di più il tiro verso la perfezione proprio lato interfaccia una su tutti potrei dire la modalità ad una mano ma anche la possibilità di bloccare le varie applicazioni oppure l'app clonata e quindi la possibilità di avere ad esempio due account Facebook, due account non lo so di Whatsapp già integrati all'interno dello smartphone, quindi sicuramente un'ottima ottima interfaccia. Abbiamo in entrambi i casi il notch, notch un pochino più piccolo in Galaxy A50, capsule auricolari molto molto diverse, ampia quella del Redmi Note 7, si sente meglio secondo me rispetto a quella di Galaxy A50, Galaxy A50 che abbiamo detto anche in fase di review molto molto piccola e quindi si fa leggermente fatica. Per quanto riguarda la luminosità dei due display sicuramente più alta quella di Galaxy A50. Per quanto riguarda ricezione e parte telefonica secondo me Redmi Note 7 fa qualcosa di più proprio come ascolto avendo la capsula come vi ho detto prima più larga più ampia quindi secondo me si fa minor fatica proprio nel trovare la nostra conversazione. Per quanto riguarda invece switch 2G 3G 4G le ho trovato veramente alla pari con la stessa sim sono riuscito a prendere più o meno gli stessi punti e non ho avuto difficoltà anche durante tethering quindi speed test connessioni varie quindi comunque sia 
una buona ricezione ecco nella media per quanto riguarda tutti e due i prodotti lato autonomia sono due ottimi ottimi prodotti in entrambi i casi si arriva direttamente a sera con uso intenso circa 7 ore per quanto riguarda galaxy a 50 di display acceso si arriva addirittura dai più se redmi note 7 intorno alle 8 ore più o meno ce lo fate tranquillamente un'autonomia che vi porta addirittura a due giorni completi se non utilizzate lo smartphone in maniera molto molto aggressiva come faccio io di solito perché ovviamente il lavoro ci porta a fare questo quindi direi assolutamente due prodotti top lato autonomia sblocco tramite impronta digitale sotto al display in galaxy a 50 che anche in sede di review non ci è piaciuta perché è molto lenta e serve un update software invece sblocco classico nella parte posteriore per redmi note 7 assolutamente uno sblocco che funziona 10 volte su 10 poi abbiamo anche lo sblocco tramite volto ci sono le gesture in entrambi i casi e ci sono processori completamente differenti samsung exynos 7 octa 9610 con mali g72 per quanto riguarda il galaxy a 50 snapdragon 660 per quanto riguarda redmi note 7 come vi ho detto anche in sede di review dei due prodotti dipende che utenti siete se siete degli utenti che guardate i benchmark e soprattutto siete degli utenti che volete uno smartphone veloce a tutti gli effetti ad oggi secondo me Qualcomm con i suoi Snapdragon offrono una fluidità migliore rispetto ai diretti competitor Kirin e Exynos in primis assolutamente secondo me Qualcomm con Snapdragon fa molto molto meglio quindi Snap 660 su Redmi Note 7 è più performante rispetto all'Exynos di Galaxy A50 parlando anche di fotocamere guardiamo subito l'interfaccia vedete un'interfaccia che si assomiglia moltissimo tra i due smartphone un'interfaccia che va a scorrimento per quanto riguarda tutte le varie impostazioni e che offre qualcosa di diverso allora Redmi Note 7 molto classico quindi un sensore da 48 megapixel che scatta al massimo della risoluzione come abbiamo detto in fase di review entrando nel menu delle impostazioni pro quindi nella modalità pro e che offre ad oggi sicuramente un qualcosa di eccellente visti gli elevati pixel come ho detto prima 48 ed è un prodotto che vi porta a fare video in full hd a 60 frame per quanto riguarda invece galaxy a 50 abbiamo la possibilità vedete tramite un tap di aprire l'ottica quindi di aprire anche l'ottica grandangolare e far foto in maniera differente quindi un plus in più per vari social quindi per uploadare foto come abbiamo visto in serie di review interessantissime i video si spingono al 4k a 30 frame per quanto riguarda galaxy a 50 beh allora chi scatta le foto migliori tra redmi note 7 e galaxy a 50 ad oggi secondo me redmi note 7 è difficile batterlo su questa fascia di prezzo perché i 48 megapixel si fanno sentire se volete fare un ingrandimento magari stampare una vostra fotografia o fare un crop di un, di un particolare della vostra immagine con questi pixel si può finalmente fare e poi una modalità notturna molto molto performante grazie a 50 secondo me ha dalla sua la possibilità di effettuare foto con l'ottica grandangolare anche se abbiamo visto in fase di review che bisogna andare a sistemare qualcosina lato software avete visto no la foto non era proprio netta in alcune zone dello scatto quindi ad oggi mi sento di promuovere redmi note 7 per quanto riguarda la qualità fotografica poi voglio sapere ovviamente la vostra opinione qua sotto nel box dei commenti se andiamo a ad analizzare i prezzi di listino di questi due prodotti ovviamente c'è tanta tanta differenza redmi note 7 lancio 199 euro galaxy a 50 359 euro ovviamente preferirei redmi note 7 perché comunque non ha galaxy a 50 quei tanti plus in più per giustificare i 150 euro di, di differenza poi ovviamente lo sapete nel mercato online i prezzi scendono quindi ad oggi galaxy a 50 si trova intorno ai 270 euro più o meno quindi ci sono 70 euro di differenza una fotocamera grandangolare e un display super amoled possono secondo voi farvi cambiare idea magari sulla scelta preferire galaxy a 50 rispetto a redmi note 7 io voglio saperlo qua sotto nel box dei commenti sono secondo me due prodotti molto interessanti ad oggi redmi note 7 sicuramente fa qualcosa di incredibile se pensiamo appunto al prezzo di lancio di 199 euro ragazzi come sempre tutto lo staff di evosmart.it anche per questo video vi ringrazia vi saluta e ci sentiamo nei prossimi video